Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tiên Đóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn thân mến, báo Trung Quốc phát sốt khi Việt Nam nhận đủ 4 tàu hộ vệ tên lửa Gipad. Sau khi tàu vận tải Rung Gok Star đưa tàu Gipad 3.9 thứ tư của Việt Nam về tới cảng Cam Ranh, Trang Sina của Trung Quốc đã tỏ ra rất quan tâm. Trang Sina cho biết, theo các phương tiện truyền thông Việt Nam, vào hôm 24 tháng 1, tàu vận tải Rung Gok Star quốc tịch Hà Lan đã đưa chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gipad 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam về tới cảng Cam Ranh sau khi khởi hành từ Nga hôm 27 tháng 11 năm 2017. Trước đó, chính con tàu này đã đưa chiếc ghi bát 3.9 thứ ba của Việt Nam hiện đã mang số hiệu 015 và tên gọi Trần Hưng Đạo về nước vào hôm 27 tháng 10 năm 2017. Hiện tại, ghi bát 3.9 là lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất, mệnh danh là 4 viên kim cương của Hải quân Việt Nam. Những chiếc ghi bát 3.9 này có tính năng kỹ chiến thuật rất cao, Cách thức tác chiến của chúng được kênh truyền hình quốc phòng hé lộ một phần trong một phóng sự phát sóng vào ngày 12 tháng 7 năm ngoái. Sina bình luận, mặc dù lượng giãn nước lên tới 2.000 tấn và được trang bị vũ khí hiện đại, uy lực mạnh, nhưng trong video mô tả phương thức tác chiến, Hải quân Việt Nam lại giới thiệu một phương án rất lạ lùng. Trong trường hợp bị phong tỏa, những chiếc ghi bát 3.9 của Việt Nam sẽ lợi dụng màn đêm và điều kiện biển động cấp 4 để men theo những triển núi ven biển để bí mật ra khơi, tiếp cận vị trí tàu địch. Chi tiết gây ngạc nhiên nhất là mặc dù có tính tàng hình khá cao, nhưng ghi bát vẫn bị cho là khó tiếp cận chiến hạm đối phương gần đến mức có thể sử dụng pháo. Họ không cần khai hỏa tên lửa KH-35 Uran E mà hình ảnh mô phỏng cho thấy tổ hợp tên lửa pháo phòng không PASMA cùng với pháo AK-630M đã tạo nên một màn đạn dày đặc để bắn cháy tàu chiến đối phương. Bình luận viên của Sina cho rằng mô phỏng phương thức tác chiến như vậy là tương đối khác với tình huống xảy ra khi thực chiến hiện đại. Trung Quốc lo ngại loạt tàu chiến của Việt Nam. Tờ báo Trung Quốc đã dẫn lại thông tin từ trang Lavas Today cho biết tàu tuần tra US CGC Saman Vừa hoàn thành chuyến hải trình cuối cùng kéo dài 76 ngày trên biển Bering, con tàu sẽ được loại biên vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 tới, sau 50 năm phục vụ. Tương tự như tàu USS CGC Monkeyho, chiếc USCGC Seaman cũng sẽ được bàn giao lại cho Việt Nam theo chương trình bàn trang thiết bị quốc phòng dư thừa để gia nhập đội tàu tuần tra của cảnh sát biển Việt Nam. Với hai tàu tuần tra Hamilton, rõ ràng sức mạnh của cảnh sát biển Việt Nam sẽ gia tăng vượt bậc vì chúng đều có lượng giãn nước lớn lên đến 3.250 tấn và khung thân vững chắc, hoạt động tin cậy và cực kỳ mạnh mẽ. Trước đó vào hôm 24 tháng 1, Hải quân Việt Nam đã nhận được chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gipad 3.9 cuối cùng trong loạt 4 chiếc do Nga đóng theo đơn đặt hàng. Con tàu sẽ được kéo khởi tàu vận tải Rondok Star quốc tịch Hà Lan và lai dắt an toàn vào cảng Cam Ranh. Được mệnh danh là 4 viên kim cương, chiến hạm lớn ghi bát 3.9 của Việt Nam với kết cấu thân làm từ hợp kim nhôm Maze cùng lớp sơn phủ đặc biệt hấp thụ sóng radar cho khả năng tàng hình tương đối khá. Hệ thống vũ khí của ghi bát 3.9 rất toàn diện, bao gồm 8 tên lửa hành trình chống hạm 3M24 Urane, tên lửa phòng không 9M311 Sonat R, ngư lôi chống ngầm hạng nặng Tiber 5365 cỡ 533 mm, pháo hạm AK-176M cỡ 76 mm và pháo phòng không bắn nhanh AK-630M cỡ 30 mm. Sina bình luận thêm rằng theo bảng xếp hạng năm 2016 của Forbes thì Hải quân Việt Nam có trong tay 120 tàu mặt nước và tàu ngầm. Tuy nhiên, đa số sản xuất từ thời Liên Xô, cũ nhỏ và họa lực không đủ mạnh. Mặc dù thời gian gần đây đã được tiến hành hiện đại hóa, nhưng so với nhiều quốc gia trong khu vực, thì Hải quân Việt Nam vẫn chưa tạo dựng được ưu thế rõ rệt. Các nước ASEAN khác có trong tay nhiều lớp chiến hạm rất mạnh như Formis của Singapore hay DW-3000F của Thái Lan. 
Để nhanh chóng nâng cao sức mạnh, Việt Nam sẽ cần thêm nhiều chiến hạm cỡ 2.000 tấn. Nga vẫn là đối tác truyền thống, nhưng sự chậm trễ trong đóng mới tàu đã khiến Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tới chiếc SIMA của Hà Lan. Phiên bản SIMA 9814 thiết kế theo yêu cầu của Việt Nam có lượng giãn nước tương đồng với Gibat 3.9 nhưng được đánh giá cao hơn ở trang thiết bị điện tử và cả vũ khí tấn công cũng như phòng thủ. Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho tiềm lực của Hải quân Việt Nam trong tương lai nếu hợp đồng mua sắm được ký kết. Hai học giả Trung Quốc bình luận Hoa Kỳ và Việt Nam không nên vượt giới hạn đỏ khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu ngày 29 tháng 1 dẫn lời hai học giả Trung Quốc bình luận Hoa Kỳ và Việt Nam không nên vượt giới hạn đỏ khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông có thể dập tắt bất kỳ động thái tích cực nào. Các học giả Trung Quốc mà Thời báo Hoàn Cầu phỏng vấn đang nói về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3 tới của tàu sân bay Hoa Kỳ USS Galveston. Lý Kiệt, một chuyên gia hải quân từ Bắc Kinh nói với Thời báo Hoàn Cầu So với các nước khác có tranh chấp với Trung Quốc trong khu vực, Việt Nam có khả năng quân sự mạnh mẽ nhất. Mỹ hy vọng Việt Nam là lực lượng mạnh nhất có thể tính đến để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc nên dừng các hoạt động xây dựng bất hợp pháp của mình với các đảo và dạng san hô ở Biển Đông, chẳng hạn như xây dựng sân bay và trận địa tên lửa. Tàu sân bay Mỹ Calvison đến Việt Nam làm gì? Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết bởi các bên liên quan trực tiếp và Mỹ nên ngừng can thiệp vào các điểm nóng trên biển để làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Sen Sison, một chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc được Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời nhận định Việt Nam trong khi đó cũng cần phải sử dụng ảnh hưởng của Mỹ để gây được tiếng vang cho tuyên bố của mình trong cộng đồng quốc tế và kiềm chế Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, hợp tác quân sự Việt-Mỹ ở Biển Đông không nên vượt qua giới hạn đỏ, vi phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc trong lúc mối quan hệ của hai nước với Trung Quốc đang phát triển tích cực, gia tăng niềm tin. Mặc dù không cần phải lo lắng về chuyến thăm dự kiến của tàu sân bay, Trung Quốc nên tiếp tục cảnh báo động thái này của Mỹ trong khu vực. Đồng thời, cần kiên quyết chống lại bất kỳ hoạt động tích cực nào để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của mình và Trung Quốc có khả năng làm tốt việc này với năng lực quân sự, kinh tế mạnh mẽ. Hai học giả Trung Quốc lưu ý rằng, quan hệ Việt-Mỹ phát triển gần gũi hơn đang bị thách thức bởi sự mất lòng tin về chính trị và một mối quan tâm ngày càng tăng của nền kinh tế Việt Nam định hướng xuất khẩu với chính sách nước Mỹ trên hết. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2017, sau đó đến Hàn Quốc và Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 35,3 tỷ USD, tăng 60,6% so với năm trước. Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ một tờ báo Việt Nam đầu tháng này cho biết Chúng tôi thiết nghĩ chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Hoa Kỳ USS Galveston là hoạt động đối tác quân sự hết sức bình thường giữa hai quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Nó cũng không khác gì việc thăm viếng lẫn nhau giữa hải quân Trung Quốc với các nước trong khu vực và với Hoa Kỳ. Nếu so với việc Hoa Kỳ mời Trung Quốc, tham gia cuộc tập trận lớn nhất ở Thái Bình Dương và Bắc Kinh chấp nhận, thì có cớ gì hai vị học giả Trung Quốc lại phản ứng mất khôn như thế? Quan điểm của Hoa Kỳ và Việt Nam về Biển Đông rất rõ ràng, được công bố nhiều lần và nhắc đi nhắc lại, nên chúng tôi không cần nói thêm. Chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ lý do nào để chống lại Trung Quốc như các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình cũng như khu vực là nghĩa vụ của chung của các thành viên Liên Hợp Quốc. Trên Biển Đông, việc bảo vệ chủ quyền và giải quyết tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam do Trung Quốc và một số bên nhảy vào chiếm đóng trái phép một số cấu trúc địa lý, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp. Bảo vệ hòa bình, ổn định luật pháp quốc tế, an ninh và an toàn cùng tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là trách nhiệm của tất cả các nước trong và ngoài khu vực có lợi ích ở Biển Đông, bao gồm cả Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam. Việc quân sự hóa và cổ vũ quân sự hóa, các cấu trúc địa lý Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép ở Biển Đông đi ngược lại tinh thần hiến trương Liên Hợp Quốc, cũng như những chính sách đối ngoại mà Trung Quốc tuyên bố. Cái gọi là lợi ích quốc gia hay lợi ích cốt lõi tuyên bố trên Biển Đông 
cần phải được đặt trong lăng kính của hệ quy chiếu pháp lý quốc tế đương đại, chứ không phải cả vú lấp miệng em, đe dọa dùng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để cưỡng đoạt. Còn về hợp tác kinh tế, đây là quan hệ thương mại bình thường giữa các quốc gia, song các nước lớn luôn có lợi thế về thị trường, về nguồn vốn, về kích thích nền kinh tế trong quan hệ với các nước nhỏ, Trung Quốc hay Hoa Kỳ cũng như nhau. Muốn có thương mại công bằng, các nước phải đấu tranh không mệt mỏi. Còn riêng trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với Trung Quốc thì xin dẫn lại một đoạn trong bài báo Chiến lược Ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc tác giả Huỳnh Hoa trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online để hầu bạn đọc. Gần đây, ngày càng có nhiều quốc gia ở Đông Nam Á và Nam Á rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc vì không trả được lợ mà phải nhượng đất, nhượng biển hoặc làm theo những yêu cầu chính trị và ngoại giao của Bắc Kinh. Với đại dự án, một vành đai, một con đường đi qua nhiều nước mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ra sức quảng bá, dự đoán sẽ có thêm nhiều nước mắc vào chiếc bẫy này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Đóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.